What up, guys? Su compa Giovanni here to answer more questions from Instagram. Vamos a empezar. All right, the first question viene de Christian559. Dice, what's up, Giovanni? Keep up the good work. And I have a question. Me and my friend, we take our music seriously, but my other two friends, they don't. They just mess around and we're trying to make group, but they just won't focus. What can I do? Esa es muy buena pregunta. Compa dice que, su, que él y su amigo toman la música en serio, pero sus otros dos amigos no están tomando nada en serio. ¿Y qué puede hacer? Lo primero que tienes que hacer es enfocarte en ti. Y si tu otro amigo también está tomando la música en serio, pues júntense los dos juntos, ustedes dos nada más, y empiecen a escribir, empiecen a subir videos. Like, hagan todo, ensayen. Like, get together and work on your skills and just work together and make, like, try to make something happen, just you too. Ya que sus otros amigos están viendo que ustedes le están echando ganas, pues a lo mejor ustedes lo van, los van a motivar para también ellos echarle ganas y ayudarlos también. Pero si todavía ven que en sus amigos no le están echando ganas, like, keep together. Sigan ustedes trabajando juntos y empiecen a buscar otros elementos que sí van a tomar la música en serio. Es la única forma porque nunca vas a poder convencer a alguien que haga algo si ellos no quieren hacer nada. Ese es mi consejo y hope this helps. Let's move on to the next question. El compa Eduardo J.07 dice, Please, bro, how do I not lose faith in guitar? I feel like I'm not getting any better. Please and thank you. Buena pregunta, bro. Creo que muchos pasamos por eso. Les voy a contar algo. Cuando yo empecé, mi papá me trató de enseñar a tocar guitarra cuando tenía como unos 7, 8 años. Y, like, I gave up. Me di por vencido. La neta, aprender, aprender un instrumento nuevo, especialmente cuando apenas estás empezando, es muy difícil. Como te digo, yo me di por vencido y no toqué otra guitarra hasta que tenía 13 años. Entonces, todos esos, todos esos años no toqué nada. Y uno se desespera, como yo me desesperé. Me imagino que ustedes si están empezando también se van a desesperar. Pero si es algo que te gusta hacer, like, just keep at it, bro. Playing guitar is fun. I love it. Nadie te está presionando para aprender a tocar guitarra. Entonces tú puedes tomar tu tiempo todos los días. Ponte a ensayar tus canciones favoritas, las escalas y, y así. Si te enfoco nada más en divertirte mientras estás ensayando y tocando tus canciones favoritas, no se va a sentir como trabajo. Sino cada día vas a ir a tocar la guitarra solo por, simplemente por gusto, nada más. Nada más para pasar el tiempo bien. Y pues yo creo por esta razón todos empezamos porque nos encanta la música. Y como te digo, no, like, no te desesperes. Just have fun, dude. Like, play your favorite song and shit. Y así poco a poco vas a ir mejorando sobre los años. Pero también otros consejos, las técnicas. Enfócate en aprender todas sus escalas. También aprende unos ejercicios en la guitarra para mejorar tu velocidad y así. Y así poco a poco vas a ir mejorando día a día. And you won't feel frustrated or you won't give up as easily as I did. Hope this tip helps you out. Let's move on to the next question. El compa J Maraz underscore dice, ¿Cómo hacer que tu grupo pegue y que más gente te conozca? Primero, antes que nada, quiero aclarar que siempre digo que todos pueden conseguir trabajo como músico y que... Puedes hacer cosas para que más gente conozca tu grupo, pero no necesariamente pienso que todos pueden pegar. Y la neta, no pienso que todos deberían de tener esa meta de pegar y, y ser reconocidos así a ese nivel. Como para llegar a este nivel donde está Legado 7, uh, Fuerza Régida y todas esas personas, ocupas, ocupas una voz particular. Muchos no reconocen esta parte de la música, pero esta parte de la música es un negocio, entonces tienes que... Las personas que están invirtiendo en ti tienen que saber que lo que están invirtiendo lo van a recuperar. Entonces ocupan una voz que pegue en la radio, que llene escenarios, que vendan boletos y así. Entonces por eso digo que no todos pueden pegar, pero también eso no necesariamente tiene que decir que, que no puedes trabajar como músico o ganar buen dinero como músico. Entonces por ejemplo, yo reconozco que no tengo la voz para cantar corridos y para llegar a ese nivel. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mejor me estoy enfocando en mis habilidades. Sé que no tengo la voz para alcanzar ese nivel, pero mi fuerte es tocar bajo quinto y, y sé que puedo trabajar localmente y con otros artistas que me van a pagar 80, 100 la hora tocando todos los días aquí localmente sin tener que viajar a ningún lado. Entonces, por eso te digo, si reconoces que, que ese no es tu fuerte, puedes hacer otras cosas y enfocarte en otras cosas para poder trabajar Igual como músico y, y seguir trabajando en lo que te gusta hacer. Entonces la siguiente parte de la pregunta era ¿Cómo puedo hacer que más gente conozca mi grupo o mi música? Seguido les digo las diferentes formas para poder atraer más atención a su música. 
primero tienes que subir videos todos los días. Ustedes no me creen, pero eso es muy importante porque estás compitiendo con artistas como Legado 7, Fuerza Régida. Fuerza Régida, como les digo, tienen un blog y seguido están subiendo videos. Entonces no nada más están compartiendo su música, sino están compartiendo vlogs para que puedas conocer los más en persona. Y eso trae gente, esos hacen más fans y, y hacen que ellos vendan más boletos. Entonces tú, si quieres pegar, también tienes que empezar un vlog, tienes que subir videos, compartir todo lo que están haciendo para que más gente los conozca. Pero también les voy a decir una cosa. Haz de cuenta que ahorita van empezando. Igual yo, yo voy empezando. Si se fijan en mi canal, um, cambié de, de los tipos de videos que estaba subiendo. Antes estaba subiendo tutoriales de requintos y esos agarraban miles de views. Pero cambié porque no, no tengo miedo de empezar de cero. Entonces por eso me cansé de subir los tutoriales y empecé a subir esos tipos de videos. ¿Por qué? Porque simplemente me gusta. Como se fijan, mucha gente no está viendo estos videos. Entonces, ¿qué puedo hacer para agarrar más views y para que más gente conozca lo nuevo que estoy sacando? Una de las cosas que yo estoy haciendo es igual subiendo ese video que están viendo en todas las plataformas. Entonces, primero lo subo a YouTube, después lo subo a Facebook, a mi página de Facebook. Lo subo en IGTV, el video completo, así como lo ven. Entonces, ¿qué pasa cuando haces esto? Los pocos... Viewers que están en YouTube que te siguen, que todavía están viendo tus views, lo van a ver. Aparte, tienes otros amigos en Facebook. Si, lo sube, si subes un link a, a Facebook, um, la gente no va a hacer clic a ese link porque they're lazy. Like, I'm lazy. Si veo un video, I'm not going to click on it. Pero si el video, si lo subes ya a Facebook y lo están viendo, pues a lo mejor si me llama la atención, lo empiezo a mirar unos segundos. A lo mejor miro todo. And también lo subes a Instagram. IGTV que es algo nuevo y que todavía no ha crecido a su nivel pero si empiezas desde ahorita y ya que crezca en el futuro puedes agarrar un chingo de views entonces por esto te recomiendo también subirlos por IGTV el video completo así como lo ven y así vas a agarrar también tus seguidores de Instagram les va a aparecer el video y lo van a ver y compartir y así entonces estas son unas formas de agarrar más views pero también lo que yo hago haz de cuenta que este podcast a corto pedacitos de las mejores partes del video. Entonces este podcast también lo van a ver en mi Instagram y mi Facebook. Entonces, por ejemplo, voy a cortar esta parte de nada más de esta pregunta y subir esta pregunta y su respuesta en Instagram. Y todos los días voy a ir compartiendo diferentes partes de este mismo video. Entonces, cuando haces esto, vas a, vas a agarrar los views de, de, del video completo acumulados. Entonces, a lo mejor este video nada más va a agarrar 100 views. En Instagram agarra unos 1,000, 2,000 views. En Facebook agarra otros 1,000. Entonces, primero así completo. El video completo va a agarrar como entre 3,000 a 4,000 views. Y ese nada más es el primer round. El segundo round, como les digo, micro content, pedacitos de las mejores partes de este video. Cada pedacito también va a agarrar entre mil a tres mil views. Entonces, en total, este video que estoy subiendo ahorita puede agarrar más de diez mil views, entre diez mil a veinte mil views, todo acumulado. Entonces, esa es una forma también para poder agarrar más views y para que más gente conozca lo que estás haciendo. Y ahorita al momento no estoy tocando en ningún grupo, pero si fuera parte de un grupo y los quisiera promover... Lo que hiciera yo es grabar un chingo de videos en vivo, como les digo, subir el audio a diferentes plataformas como Spotify, iTunes y todo. Y el video subirlos a YouTube, Instagram y Facebook. Y después lo que puede hacer es invertir en Facebook Ads. Entonces imagínate subir un video en vivo, les quedó chingón. Haces un Facebook Ad and you target people localmente. Entonces ahorita, por ejemplo, vivo en Santana. Puedo subir un Facebook ad y escojo que nada más Facebook enseña este video a personas que le gusta corridos primero. Segundo, que viva entre 10 millas de Santa Ana. Y hasta puedo escoger las edades de personas que pueden mirar este video. Entonces yo voy a escoger entre 18 a 35 años de edad. Entonces con esos consejos vas a poder alcanzar todas las personas en tu ciudad con poco dinero. Porque no hay muchas personas en tu ciudad y como te digo, en Facebook... Un view te cuesta solo un centavo, entonces puedes invertir entre mil a dos mil o cada mes vas invirtiendo poco a poco y, y sobre los años la gente te va a ir conociendo, todo, todas las personas que escuchen corridos en tu ciudad van a saber quién eres y te van a contactar para sus privadas, um, fiestas, los nightclubs, te van a empezar a llamar. Y uno nunca sabe si la gente le gusta tu música. A lo mejor hasta puedes llenar un nightclub y puedes cobrar los nightclubs más, aún más dinero para poder presentarte porque sabes, saben que les va a hacer dinero con las ventas de boletos y de cerveza y todo eso. 
Alright, so esos son mis consejos para poder pegar más y trabajar más como músico. Let's move on to the next question. Y finalmente la última pregunta no era pregunta, pero si no era un comentario en un video de YouTube de Aldar Martínez. Dice, de la música no se vive, es mejor estudiar una carrera y tener un trabajo en el día y en la noche ser músico. Como les digo, esa es una opción si no te quieres dedicar como músico porque sí es difícil y seguido tienes que estar buscando trabajo aquí, 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 aquí. Entonces este camino no es para todos. Entonces, un buen consejo, como dice, si, si te gusta la música, pero no quieres tener ese temor de a lo mejor un día no vas a agarrar trabajo y, o a lo mejor un día no vas a dar lo suficiente para la renta y comida así, puede hacer como él dice, como él recomienda tener un trabajo y en las noches tocar y agarrar buen dinero extra en las noches trabajando con músico. Pero hay muchas personas que sí se quieren dedicar a esto, que de esto quieren vivir. Y hay gente que ya lo está haciendo. Yo conozco a varios músicos que están trabajando nada más simplemente con músicos y están cobrando entre 80 a 100 dólares la hora y están trabajando todos los días. No son conocidos, pero están trabajando en lo que les gusta hacer. Y como te digo, ya hay gente que está haciendo estas cosas, entonces sí es posible. Nunca te limites, nunca dejes que alguien te diga que algo es imposible porque siempre hay una forma, pero tienes que buscarle y trabajar, 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 trabajar para poder alcanzar lo que quieres hacer. Entonces aquí voy a acabar este podcast. Si te gustó, don't forget to like, comment down below, subscribe, subscribe, subscribe y comparte este podcast con todos sus amigos para que más gente conozca y aprenda de, de esto. Y los miro muy pronto en el siguiente podcast. Así, guys. Later.